দেখছেন জে চব্বিশ ঘন্টা আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সম্প্রতি শুরু করছি জে চব্বিশ ঘন্টা রিয়েল এস্টেট কনক্লেভ আর এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন বাজার পেন্টস ইন্ডিয়া লিমিটেডের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার নির্মাল্য কুমার মিস্টার কুমার আপনাকে স্বাগত জি চব্বিশ ঘন্টায় আর আমি আপনার কাছে আসব কিন্তু প্রথমে সেটা আপনারাও জানেন আমিও জানি যে জলের অপর নাম জীবন জল যেরকম আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তেমন কনস্ট্রাকশন বিজনেসের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত কিন্তু দের ইজ আ কিন্তু কিন্তুটা হচ্ছে জল মাঝে মাঝে কিন্তু হিউজ প্রবলেম ক্রিয়েটও করে আর এই মুহুর্তে যদি আমি একটা বাড়ি তৈরির চেষ্টা করি আপনারাও অনেকে বাড়ি তৈরি করেছেন বা করতে চাইছেন তাদের জন্য এই মুহুর্তে ছাদের যে সমস্যাটা সেটা কি কি আমরা সমস্যায় পড়ি এই মুহুর্তে দাঁড়িয়ে জলের কারণে এবং সেখানে বার্জার পেন্স কি সলিউশন দিতে পারে তো সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে জানেন তো যে ওয়াটার প্রুফিং সম্বন্ধে অ্যাওয়ারনেসটা খুব লিমিটেড আর আমাদের যখন আমরা দেখি না ওয়াটার প্রুফিং করেছে যেহেতু অ্যাওয়ারনেসটা লিমিটেড সেই জন্য যখন লোকজন এটা নিয়ে কাজ করে তখন ধরুন একটা কংক্রিটিং করলো ছাতে ছাতে কংক্রিটিংয়ে ফার্স্ট অফ অল আমরা বলি যে কেমিক্যালস ইউজ করো এটা লোকে জানে তো কেমিক্যালসটার নাম জেনারেলি আমরা বলে থাকি অ্যাডমিক্সচার আমাদের প্রোডাক্টার নাম সিমেন্ট মিক্স বা পাওয়া প্লাস্টিসাইজার মানে দুটো ইউজ করার কারণ হচ্ছে তাতে যখন কংক্রিটিং হবে তখন ফ্লোয়েবিলিটিটা ভালো বেটার হবে অনেকক্ষণ ওতে কাজ করা যাবে আর ওয়াটার টু সিমেন্ট রেশিও বলে একটি কথা হয় তাতে স্ট্রেংথের কথা বোঝা যায় তো আমরা যখন কোনো সিমেন্টে জল অ্যাড করতে থাকে তখন তার অবভিয়াসলি ওয়াটার টু সিমেন্ট রেশিওর চেঞ্জ হতে থাকে তো সেটাকে ইন্ট্যাক্ট রাখার জন্যে আমরা এই কেমিক্যালটার ইউজ করতে বলি উই কল ইট পাওয়ার প্লাস্টিসাইজার অল্প ডোসেজ দেবে তাতে ক্র্যাক ট্র্যাকগুলো এলিমিনেট করা যাবে দ্যাট ইজ নাম্বার ওয়ান সেকেন্ড থিং হচ্ছে আমরা বলতে থাকি যে যখনই আপনি এই কংক্রিট করলেন তার উপরে ওয়াটার প্রুফিং করাটা খুব দরকার জেনারেলি পিপল ওটাকে অ্যাভয়েড করে এবং তার উপরে একটা স্ক্রিড চাপিয়ে দেয় স্ক্রিড মানে একটা কংক্রিটিং মানে মোটর লাইক দিয়ে দেয় আর সেটা জল ছাদ বলা হয় এবং সেই জল ছাদ করার জন্য প্রবলেম কি হয় যে সেই জল ছাদটা না জেনে করে এবং সেটা কিছুদিন বাদে বছর দুয়েক বাদে ওটা ক্র্যাক করে এবং সেই ক্র্যাক করার থেকে ওটা রেকারিং কস্ট হতে যায় টু দ্য পিপল সেই জন্য অ্যাওয়ারনেসটা অ্যাজ এ বার্জার অ্যাজ এ কোম্পানি উই হ্যাভ থট দ্যাট দিস ইজ অ্যাওয়ারনেস টু বি ব্রট ইন আচ্ছা এটা তো সমস্যা আছে মিস্টার কুমার কিন্তু তার সঙ্গে দেখা গিয়েছে যে এটা বারবার হতে থাকে ধরুন একবার রুফ লিকেজ হলো সেখানে ধরুন মেরামতি করা হলো তারপর আবার কিছুদিন পর দু বছর বা তিন বছর পর বর্ষার সময় দেখা যাচ্ছে আবার সেই একই জায়গা থেকে লিকেজের প্রবলেমটা রাইজ করছে এটা কেন হয় এত ফ্রিকুয়েন্ট এই যে লিকেজটা হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে আমরা প্রথমেই প্রপার ওয়াটার প্রুফিংটা করছি না ঠিক আছে দের ইজ আ সিস্টেম যেটা মানে আগে স্ট্রাকচারটা ঠিক করতে হবে অ্যাবসলিউটলি আপনি সিমেন্ট মিক্স আমরা বলি সিমেন্ট মিক্স বা পাওয়ার প্লাস্টিসাইজার বা ইকুইভ্যালেন্ট প্রোডাক্ট দিয়ে আপনারা প্রথমে কংক্রিটিংটা করা হলো এবং সেই কংক্রিটিং এর পর একটা ওয়াটার প্রুফিং লেয়ার আনতে হবে এই লিকেজ গুলো যদি আমরা প্রথমেই এলিমিনেট করি তাহলে এই রিকারিং কস্টটা আর আসবে আচ্ছা ধরুন বিভিন্ন ধরনের মানুষ বাড়ি তৈরি করে কোথাও হাই রাইজ বিল্ডিং হয় এবার সেখানে যারা নেয় সেই বিল্ডিংগুলো তাদের রিকোয়ারমেন্টও ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হয় তো বাজার হোম সেলড এই বিভিন্ন ধরনের যে ভিন্ন ভিন্ন রিকোয়ারমেন্ট কি করে ফুলফিল করে হ্যাঁ তো এটার জন্য আমি সব থেকে প্রথমে আপনাদের এই একটা জিনিস দেখাবো ইউনো আমাদের জেনারেলি আমরা তিনটে রকম জিনিসে ক্যাটিগরাইজ করি ওকে ছাদগুলোকে কারণ নইলে তো সবাই কার জন্য একই সলিউশন দেওয়া যাবে না রেসিডেন্সিয়াল ছাদ আমরা বলি যে যেখানে ছোট বাড়ি বারোশো সাড়ে বারোশো স্কোয়ার ফিটের ছাদ রিটেল আর কমার্শিয়াল বিল্ডিংস আমরা বলি যেখানে ধরুন ছাতের সাইজ অনেক বড় অফিস ইউজ হলো বা রেসিডেন্সিয়াল পারপাস হোক আর আর একটা হয় যারা ধরুন রুফ গার্ডেনিং করে বা ছাতে অনেকেরই এটা এখন অনেক বেশি ট্রেন্ড কিন্তু এই রুফ গার্ডেনিং ট্রু অনেকেরই আমি কিছু বিল্ডারদের সাথে মিট করেছি দে উড লাভ টু হ্যাভ রুফ গার্ডেনিং রাইট তো এই তিনজনের আলাদা আলাদা কিন্তু সলিউশন আছে দ্যাট উই শুড ডিসকাস সেপারেটলি বাট দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড এই যে আপনি বলছেন যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ রুফস তো সেখানে যেমন রুফ গার্ডেনিং আপনি বললেন দেখা যায় যে মাল্টি স্টোরির যে বিল্ডিংগুলো হয় সেখানেও কিন্তু ছোট ছোট ব্যালকানিতে সেখানেও গার্ডেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয় এখন তো সেক্ষেত্রে ধরুন তাদের নিচের তলায় আছে 
তাদেরও সেখানে লিকেজের প্রবলেম হতে পারে তো এই ক্যাটাগরিজটা আপনারা কিভাবে করেন আর সেখানে সলিউশন কিভাবে দেন খুব সিম্পল জিনিস রুফ গার্ডেনিং করুন যখনই আপনাদের একটা গার্ডেনিং করার প্ল্যান থাকবে অনে হায়ার স্টেটা মানে একটা ছাতের উপরে হোক বা ব্যালকনিতে হোক তাতে একটা সিস্টেম আছে পুরো সিস্টেমটা ইউজ করতে হবে সে সিস্টেমে জেনারেলি আমরা কি বলি তাতে মাদার স্ল্যাব থাকবে তার উপরে প্রথমে একটা লেভেল অফ ওয়াটার প্রুফিং করতে হবে তারপরে একটা স্ক্রিড করতে হবে স্ক্রিডিংয়ের পর তাতে একটা অ্যান্টি রুফ কোটিং দিতে হবে অ্যান্টি রুট কোটিং দিতে হবে যাতে অ্যান্টি রুট অ্যান্টি রুট কোটিং দিতে হবে যাতে যখন আপনার গাছ থাকবে তাতে যেন গাছটা পেনিট্রেট না করে কারণ আদারওয়াইজ ইট উইল পেনিট্রেট অ্যান্ড ডিস্টার্ব দ্য কংক্রিট সার্ফেস সেই জন্য অ্যান্টি রুট কোটিং দিতে হবে তাতে আমরা তারপরে ওটার ব্যবস্থা করি যাতে আপনার জল জলটাকে তো বার করতে হবে চ্যানেলিং করতে হবে জলটাকে সেই জন্য একটা বোর্ড পাওয়া যায় দোজ বোর্ডস আর টু বি প্লেসড অন দ্যাট জেনারেলি আমরা একটা সেপারেটিং লেয়ার দিয়ে তার উপরে মাটি ফেলতে বলি এবং ইউ ক্যান হ্যাভ প্লান্টস অন টপ অফ ইট সো দিস ইজ দ্য এন্টায়ার সিস্টেম দ্যাট নিডস টু বি ডান এবং আমি এই সিস্টেমটার একটা ছবি আমার সামনে আছে সেইটা দেখাতে চাইব সো ইফ দিস ক্যান বি শোন দিস উইল বি আপনার একটা স্ট্যান্ডার্ড এতে করা জেনারেলি রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংগুলোতে দেখা গিয়েছে যে একতলা দোতলা বা তিনতলা সেক্ষেত্রে কিন্তু রুফ গার্ডেনিং না থাকা সত্ত্বেও লিকেজের প্রবলেম হয় এবং একবার ওই যেটা আপনি বলছিলেন যে ভিত যদি প্রথম থেকেই ঠিকঠাক না হয় তাহলে বারংবার সেটা আমরা দেখেছি সেটা আবারও রিট্রিভ করছে একই প্রবলেম তো সেক্ষেত্রে আপনি কি সলিউশন দেবেন এটা আমি দুরকমভাবে বলবো দেখুন কি হয় যখন আমাদের কংক্রিটিং হয় অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম আমি প্রথমেই বলেছি যে ওয়াটার প্রুফিং ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম জেনারেলি বিকজ অফ ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস ওটা করা হয় না ঠিক আছে এবং যখন ওটা করা হয় না পরের দিকে আমরা স্ক্রিডিং করি স্ক্রিডিংটা ক্র্যাক করে মানে যেটাকে আমরা বলি জল ছাদ ওটা ক্র্যাক করতে থাকে সেই জন্যে সেটার এলিমিনেট করার জন্যে আমরা সব থেকে ভালো জিনিস যেটা বলি যে প্রথমে আমাদের কোটিং সিস্টেম ইজ দ্য বেস্ট সিস্টেম অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম কিন্তু সারফেস প্রিপারেশন প্লেজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল যেমন ধরুন মাইনার ক্র্যাক্স থাকে বাড়িটা হয়ে যাওয়ার কিছুদিন বাদে যখন আপনি কোনো রকমের ওর ওপরে ট্রিটমেন্ট করতে যান তখন ওর ভেতরে আপনি ক্র্যাক দেখেন জেনারেলি কি করে ওর ওপরে কোনো কোটিং দিয়ে দিল ক্র্যাকটা রয়ে গেল অ্যান্ড দ্যাট এনলার্জেস তাতে আপনার কি হয় ওই কোটিংটাকে ডিস্টার্ব করে সেই জন্য উই সে কি কোটিংটাকে প্রথমে ইউ অ্যানালাইজ দ্য কোটিং উই হ্যাভ প্রোডাক্টস আইদার ক্র্যাক ফিল পেস্ট বা আমাদের বলি সিলেন্ট পিউ সিলেন্ট দিয়ে ক্র্যাকটাকে বন্ধ করা হয় এটা পার্ট অফ সারফেস প্রিপারেশন এবং তারপরে উই ইউজ ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রোডাক্ট সেকেন্ড হচ্ছে কোভিং এরিয়া আমরা বলি কোভিং এরিয়াটা কি না ভার্টিক্যাল অ্যান্ড হরাইজন্টাল জয়েন্টে একটা শার্প এজ থাকে সেটাকে জেনারেলি আমরা বলি এটা কং ওটাকে আপনার কোভিংটাকে আলাদা করে করে দিতে হয় ওটা একটা মোটর দিয়ে কোভিং করা হয় সেইটা হলো থার্ড এরিয়া যেটা প্রবলেম হয় দেখবেন হচ্ছে পাইপ লাইন থাকে যেটা আপনার আউটলেটটা থাকে ওখানে আমরা জেনারেলি ওখানে প্লাস্টার করে দেয় লোকে ওই প্লাস্টারটা ওভার আ পিরিয়ড অফ টাইম ক্র্যাক করে সেই জন্য আমরা ওখানে সাজেস্ট করি কি ওখানে এক রকমের কেমিক্যাল হয় যেটাকে বলে আপনার জেনারেলি বন্ডিং এজেন্ট বন্ডিং এজেন্ট দিয়ে আমরা নন সুইং গ্রাউন্ড দিয়ে ফিল করি ওয়াই নন সুইং গ্রাউন্ড কারণ যে সিমেন্টটা যেটা ক্র্যাক করে সেটার কারণ হচ্ছে সিমেন্ট হ্যাজ গট আ টেন্ডেন্সি টু শ্রিঙ্ক ওকে সেই জন্য আমরা নন শ্রিঙ্ক এলিমেন্ট ইউজ করি যাতে ওটা শ্রিঙ্ক করবে না শ্রিঙ্ক করবে না এবং যার ফলে ক্র্যাক করবে না ওকে আচ্ছা অন্যান্য যে কমার্শিয়াল ওয়াটার প্রুফিং রয়েছে সেখান থেকে বারজার হোম শিল্ড কোথায় আলাদা আই টেল ইউ বারজার হ্যাজ গট ইউনিক প্রোডাক্টস দ্যাট হ্যাজ বিন ইন্ট্রোডিউসড ওভার আ পিরিয়ড অফ টাইম and since we are basically emulsion and ei amra prothom thekei develop kori so we have come up with many water based products mm-hmm. which is pretty unique okay. to the system water based water based product okay. age ki hoto generally solvent based product use kara hoto ebong okay. there are there are many solvent based product jeta common chate use kora khub shokto okay thik ache to sei gulo ke boro chate er jonne use kara hoto jar jonne এই ছোট ছাতের জন্য ওয়াটার প্রুফিংটাকে সবসময় পিপল নেগলেক্টেড কারণ ওই সলভেন্ট বেস প্রোডাক্ট লাগানো খুব শক্ত জিনিস সেগুলো বড় ছাতে ইউজ করা হয় কিন্তু ছোট ছাদ বারোশো তেরোশো পনেরোশো 
solvent based product ni 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 kaaj kora ta khub difficult hoye that is what you know as a paint company we have brought in ki water based product ache jeta apni lagaben joto ta dorkar toto tai use korben so that is the difference with the range that we are bringing in thank you so much mr kumar ajke amader shonge uposthit thakar jonno amader shonge chilen barjor paints india limited er senior general manager mr nimando kumar बाजारे संगे जो करते चाहले एस एम एस कर लिखे फाइव सिक्स सेवन सिक्स सेवन ए नम्बरे किंबा कल करते टोल फ्री नम्बर वन डबल जिरो वन जिरो थ्री सिक्स जिरो थ्री जिरो नम्बरे अपना देखते थकूँ जी चौबीस घंटा